பல்பி டேப்ரெண்ட் சேனலுக்கு நான் உங்களை வர வைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம தட்டை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி இல்லையா ஸோ கிருஷ்ண ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துகள் அதுக்கு பண்ணுற பலகாரம் தான் இது அதுக்கு தேவையான பொருள் உப்பு இல்லாத வெண்ணெய் பதப்பட்ட அரிசி மாவு வறுத்த வேர்க்கடலை ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு உப்பு தண்ணியில் ஊறுனது மிளகு பொடி இது வந்து பொட்டுக்கடலை பவுடர் பதப்படுத்திய பச்சரிசி மாவு ஒரு கப் கல் உப்பு வறுத்த வேர்க்கடலை மிளகுத்தூள் ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு உப்பில்லா வெண்ணெய் பொட்டுக்கடலை அதை நல்லா மாவாக்கிக்கோங்க அரிசி மாவில் பொட்டுக்கடலை மாவை சலித்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா சலிச்சுக்கோங்க எந்த மாதிரி கட்டியும் எந்த மாதிரி தூளும் தூசியும் இருக்கக்கூடாது அப்புறம் அதில் வந்து நம்ம மற்றதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இரநூறு கிராம் அரிசி மாவு பச்சரிசி மாவு பதப்படுத்தினது இது கால் கப் பொட்டுக்கடலை மாவு அதில் நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் வெண்ணெயை போட்டுக்கலாம் உப்பு இல்லாத வெண்ணெயை இல்லை பதினஞ்சு கிராம் வெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இரநூறு கிராம் பதப்படுத்தின பச்சரிசிக்கு ஐம்பது கிராம் பொட்டுக்கடலை மாவு பதினஞ்சு கிராம் வெள்ளை வெண்ணெய் உப்பு இல்லாதது கடலைப்பருப்பு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுதான் நல்லாயிருக்கும் தண்ணி இல்லாமல் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம வேர்க்கடலை அதை உரிச்சு தோல் உரிச்சு வறுத்த வேர்க்கடலை உடச்சி வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அது எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க மிளகு காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க மிளகு தூள் உப்பு வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு சேர்த்துக்கோங்க அந்த மாவை பிசைத்துக்கும் அது வசதியாக இருக்கும் தேவையான உப்பை தண்ணியில் கொஞ்சம் ஊற வச்சு கல் உப்பை அந்த ஊறின தண்ணியை சேர்த்து சேர்த்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம இப்போ இது முதல்ல வெண்ணையும் மாவையும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் அதோடு இந்த பருப்பு வகைகள் உப்பு மிளகு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் தேவையான தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா ஒரு ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தலைதலும் இல்லாமல் நல்லா ஒரு ஆட்டா மாவு பக்குவத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் பிசைஞ்சு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து உப்பு தண்ணி வந்து நீங்கள் அந்த உப்பு கரைய வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ஆட் பண்ணிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம தட்டி தட்டையாக்கி எண்ணெயில் வறுத்து எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க ஸோ இதில் டேஸ்ட்டே வந்து அந்த கடலை பருப்பும் அந்த வேர்க்கடலையும் வறுத்து வேர்க்கடலையும் கிறிஸ்பாக வரும் வாயில் அப்புறம் உரப்புக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து மிளகுத்தூள் இருக்குது உப்பு இருக்குது நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட இதில் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வர மிளகாவை கொஞ்சம் வானொலியில் வறுத்துட்டு மிக்சியில் ஒரு திருப்பி திருப்பினீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளேக்ஸாக வந்துடும் அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சில பேர் இதில் வந்து மிளகா பொடி யூஸ் பண்ணுவாங்க வேணால் நீங்கள் அது கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வேணாலும் பண்ணி இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ மாவை நல்லா நல்லா உருட்டி பிசைஞ்சு வச்சாச்சு அதை ஒரு ஈரத் துணி போட்டு முடி வச்சாலும் சரி கிளிங்ராப் வச்சு முடி வச்சாலும் சரி கொஞ்சம் நேரம் முடி முடி வச்சுடுங்க அது வரைக்கும் நம்ம வானொலியில் எண்ணெயை சூடாக்க வச்சுட்டு அப்புறம் தட்டையை போட ஆரம்பிச்சிடலாம் தட்டைக்கு வந்து நம்ம சில பிளேட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை பிளாஸ்டிக் ரேப்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் பிசைஞ்ச மாவு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுடுங்க இப்போ நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸோ இல்லை பால் கவரோ ஏதோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு அது மேலே எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்து வச்சுட்டு அது தட்டிகிட்டே வரலாம் ரொம்ப மெல்சாக தட்டிடாதீங்க ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் இருக்கட்டும் எவ்வளோ பெருசாக வேணால் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ சின்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க அது உங்கள் இஷ்டம் அதை பண்ணி நம்ம ஒரு நாலஞ்சு பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் சூடானோ அதை போட்டு வறுத்து எடுக்க வேண்டியது தான் இது வந்து நிறையா பண்ணணும் நிறையா பண்ணி வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதில் பண்ணிவிட்டு வந்த தட்டையை போடலாம் ஸோ அது பொறுமையாக சொசொரு படங்க வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எடுங்க இல்லைனா அது கிறிஸ்பாக இருக்காது கொஞ்ச நேரம் கழித்து சவுத்து போயிடும் அதனால் எடுத்து ஏர் டைட் டப்பாவில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க இது வந்து மாவு காயாமல் பார்த்துக்கோங்க அதனால் இந்த மாவை வந்து நீங்கள் பண்ணுற வரைக்கும் ஃபேன் காற்று கீழே உட்காந்துருந்தீங்கன்னா மூடி மூடி வச்சுக்கோங்க பண்ணுற தட்டையும் எதா துணி கீழே இல்லை ட்ரே கீழே வச்சுக்கோங்க பண்ணுற வரைக்கும் அது காயாமல் இருக்கிறது நல்லது இல்லை வெடிச்சிடும் கிராக்ஸ் மாதிரி வந்துடும் ஸோ இந்த சைஸஸ் வந்து உங்கள் இஷ்டம் உங்களுக்கு எப்படி கையில் வருதோ அப்படி பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப டேஸ்டியான ஈவினிங் ஸ்நாக் வீட்லேயே செஞ்ச தட்டை சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்து கூட பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் புது புது ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுவரை பல்பி டேமின் சே